ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും മലീഷ വേൾഡിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പുതുതായിട്ട് കാർബോട്ട് ചട്ട അതുപോലെ ഈർക്കല ഉപയോഗിച്ചിട്ടൊരു ഹൗസ് ബോട്ട് നിർമ്മിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന് വേണ്ടത് കുറച്ച് കാർബോട്ട് പീസുകളും അതുപോലെ കുറച്ച് ഈർക്കലകളും ആണ് അതുപോലെ സ്കെയിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് കറക്റ്റായി കട്ട് ചെയ്ത് അപ്പം നമ്മളെന്താ വെച്ചാൽ തുടക്കത്തിൽ ഇതിന് വേണ്ടതിൻ്റെ അടിഭാഗം ഒരു തോണിയിട്ട ഷേപ്പിലുള്ളൊരു ഭാഗമാണ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു തോണി കണ്ട ഒരു ഐഡിയ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളതിൻ്റെ അടിഭാഗം ആദ്യം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അതിന് ഇതുപോലെ എന്തോ കറക്റ്റാക്കി അപ്പോൾ നമ്മൾ തോണിയുടെ ഭാഗത്ത് ആ ഒരു ഷേപ്പിലാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഈ മുറിച്ച് വെച്ചതെല്ലാം ജോയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അത് എന്താ പറയുക അത്രയും മെഷർമെൻറ്റോട് കൂടിയിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ഹൗസ് ബോട്ടിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തേക്കുള്ള ഭിത്തിക്കും അതുപോലെ മേൽപ്പുരയ്ക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഭാഗത്തിനുള്ള ഈർക്കലകളാണ് നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒട്ടിക്കാൻ ഫ്ലക്സ് കുക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളത് ഒട്ടിക്കുന്നത് അത് നല്ല ഓടല് അപ്പം നല്ല അടുപ്പിച്ച് അടുപ്പിച്ച് ഒട്ടിച്ചിട്ട് ഇതധികം നമ്മൾ ഇപ്പം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഭിത്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭിത്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഭാഗങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചുണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ഒട്ടിച്ചുണ്ടാക്കിയിട്ട് കുറച്ച് ഭാഗത്താകുമ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം
അങ്ങനെ നമ്മളത് ഒട്ടിച്ചിട്ട് ഇപ്പം ഇത് ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഫെവിക്കോളും കൂട്ടിയിട്ട് പൊട്ടിച്ചിട്ടാണ് ചെറിയ വിൻഡോ ഭാഗങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കൂടി ഇതിൽ പൊട്ടിച്ചുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അത് പല ഭാഗങ്ങൾക്കും ഉള്ളതുണ്ട് ഇതിൽ ഇതിലിപ്പോൾ എന്താ പറയുക റൂം പാർട്ടി ഉള്ളതല്ല ഭാഗങ്ങൾ ഇതിൽ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ പൊട്ടിച്ചുണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്യണേ ആദ്യം നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഓരോ റൂമിനും കിച്ചണും അങ്ങനെ വേർതിരിക്കുള്ളതൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരുമിച്ച് ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക
ഇത് നമ്മൾ ചട്ടയിൽ വെട്ടിയെടുത്താണ് ഇതിന് വേണ്ട വിൻഡോകളാണത് നൈസായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിനിടയ്ക്ക് നമ്മൾ ചെറിയ ഗ്ലാസ് പോലത്തെ ഷീറ്റ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇനി ബാക്കി ഇതിൻ്റെ വിത്തുകൾ തിരിച്ച് തോണിയുടെ മേൽഭാഗത്തേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച എല്ലാ ഭിത്തികളും ഒരുമിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി കഴിഞ്ഞാണ് ഇനി അതിലേക്ക് എല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് ആക്കിയ റൂമ് വേറെ തിരിച്ച് കിച്ചണ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഉള്ള ചെയ്യാനുള്ള ചെറിയ ചെറിയ പണികളാണ് അടുത്തത് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്നത് ഇനി നമ്മളെ മേൽക്കൂരയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ കൂടി ഒട്ടിച്ചെടുക്കാൻ പോവാണ് മേർക്കലയിൽ തന്നെയാണ് അതും ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അത് ആ ഭാഗം ഒട്ടിച്ചെടുത്ത് റെഡിയാക്കി സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മേലത്തെ ഒരു ഭാഗ പോർഷനോടാണ് ഈ കാണുന്നത് അതിന് ബാക്കി ഭാഗങ്ങളും കൂടി നമ്മളിങ്ങനെ കറക്റ്റ് ഓർഡറിൽ വേണമെന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ അത് മേൽക്കൂര അത്രയും ഷേപ്പായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല കറക്റ്റ് അളവിലാണ് ചെയ്ത് വെച്ച് ഇട്ടുള്ളത് അതിന് ബാക്കി കൂടി ഇതുപോലെ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതുപോലെ ഭിത്തി ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെയാണ് കറക്റ്റായിട്ട് അടുക്കി അടുക്കിയിട്ടാണ് ഏർക്കലകൾ ഒട്ടിച്ചെടുക്കുന്നത് അത് ചെയ്തിട്ട് അതേപോലെ ഫ്ലക്സ് ഗ്രൂപ്പൊക്കെ നമ്മളിട്ട് നല്ല വിലത്ത് തന്നെയാണ് ഒട്ടിച്ചെടുക്കുന്നത് നമ്മളിതിനെ മേൽക്കൂര ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകണം അപ്പം എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിനകത്ത് ബെഡ് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇത് അഴിക്കാൻ പറ്റില്ല മേൽക്കൂര അത് കാരണം ആദ്യം നമ്മളതിൽ ബെഡ് സെറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ മേൽക്കൂര കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യണത് നമ്മുടെ മേൽക്കൂരയുടെ പണി ഏകദേശം കഴിഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ഒരു ബോട്ട് ഹൗസ് ബോട്ടിൻ്റെ രൂപത്തിലേക്ക് എത്തി കഴിഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളതിന് ഇനി രണ്ട് പില്ലറുകൾ എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലെ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ രണ്ട് പില്ലറുകൾ അതിന് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കലാണ് നമ്മൾ അടുത്തതായി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഇതിന് ചെറിയൊരു മോഡിഫിക്കേഷനും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും കൂടി ചെയ്ത് തരാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് ഇപ്പോൾ കണ്ടോ ഒരു പില്ലർ വെച്ചപ്പോൾ തന്നെ കാണാനൊരു ഒരു ചെറിയ ഭംഗി വന്നു അപ്പൊ ഇനി രണ്ടാമത്തെ പില്ലറും കൂടി വെപ്പ് കൊടുത്തു അങ്ങനെ നല്ല എന്താ വെച്ചാൽ 
നല്ല ബലത്തിൽ തന്നെയാണ് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഫില്ല് കൊണ്ട് തന്നെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്ന കേട്ടോ നല്ലവണ്ണം നല്ലൊരു കുറച്ചും കൂടി ബലം കിട്ടുള്ളൂ അപ്പം കാണാൻ നല്ലൊരു ഹൗസ് ബോട്ടിൻ്റെ ഒരു നല്ല ഏകദേശം ഒരു ഭംഗി വന്നു ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ ഇരിക്കാനൊരു ഇരിപ്പിടും അതുപോലെ ഒരു ചാരുപടി സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ അത് ദീർഘകാല കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ അധികം ഈ ഹൗസ് ബോട്ടിന് ഇതേപോലെ ഒരു ചാരുപടി ഉണ്ടാവും അതുപോലെ രണ്ട് സൈഡിലും ഇരിക്കാനും കൂടി ഉള്ള ഒരു ചെറിയൊരു ഇരിപ്പിടം ഉണ്ടാവും അപ്പം അത് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇത് കറക്റ്റായിട്ടൊരു ഹൗസ് ബോട്ടിൻ്റെ ഒരു സംഭവം കാണാൻ ഭംഗിയായിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതും കൂടി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ സൈഡ് കൂടെ ഒരു രണ്ട് ബീഡിങ് കൊടുക്കണം അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു ഫിനിഷിങ് ലെവലിലേക്ക് എത്തും അടുത്തത് നമുക്ക് ഇരിക്കാൻ ഡ്രൈവർ സീറ്റും അതുപോലെ ഒരു സ്റ്റേറിങ്ങും ആണ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇതും നേർക്കലയിൽ തന്നെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മറ്റേ ഇത് ചട്ട പേപ്പറിലാണ് ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഡ്രൈവർ സീറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ അത് അതിലേക്കൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് നമ്മളതിൽ ഒട്ടിക്കുകയാണ് നല്ല ബലത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇത് ഒട്ടിച്ച് വെക്കുന്നത് കേട്ടോ അതും ഫെവിക്കൊക്കെ തന്നെയാണ് ഒട്ടി ഒട്ടിക്കുന്നത് നല്ല ഒരു ബലം കിട്ടും അപ്പോൾ അത് വെച്ച് കൊടുക്കണം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മുൻപിലായിട്ട് സ്റ്റേറിങ്ങും സെറ്റ് ചെയ്യണം ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ ഇതിൽ സ്റ്റേറിങ് കൂടി സെറ്റ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സൈഡും അതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ ഒന്ന് പെയിൻ്റ് ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് കുറച്ച് മാറ്റ് ബ്ലാക്ക് എടുത്തിട്ടാണ് അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നല്ലവണ്ണം കറക്റ്റ് ഹൗസ് ബോട്ടിൻ്റെ ആ ഒരു കളർ കിട്ടുള്ളൂ നല്ല ഗ്ലോസി പെയിൻ്റ് അടിച്ചു കൊടുത്താൽ കാണാൻ അത്ര തിളക്കത്തിലാകുമ്പോൾ ഒരു രസം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ തോണികൾക്ക് അധികം ഒരു മാറ്റ് ഷെയ്ഡ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ മാറ്റ് ബ്ലാക്ക് എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ അടിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് തിളക്കാവും ഇതിപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന തിളക്കം ഉണങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ മാറ്റായിട്ടുള്ള ഷെയ്ഡുണ്ടാവും ഈ ബ്ലാക്ക് കാണുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഭംഗി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മളെ ഒരു വർക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഫിനിഷിങ്ങിൻ്റെ ലെവലിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏകദേശം ഫിനിഷിങ് ആയി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ 